வணக்கம் ராஜா இப்போ இந்த காடை முட்டையை எப்படி சேகரிக்கிறது இதை எப்படி இருபது முட்டை வச்சோம்னா இருபதும் எப்படி கொஞ்சம் பொறிக்கிறது ஸோ இதை பற்றி சொல்லுங்கள் அடுத்தது இந்த காடைக்கு என்ன தீவனம் கோழிங்களுக்கும் இதுக்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசமான தீவனமாக இதில் எப்படி செலவாகும் அப்படிங்கிறது அடுத்து இதில் ஏதாவது நோய் என்ன வரும் அதுக்கு நம்ம முன்னாடி என்ன நடவடிக்கை எடுக்கணும் இதை மட்டும் கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக சொல்லுங்களேன் கண்டிப்பாக சார் இப்போது காய்களை பொறுத்த வரைக்கும் சார் எதிர்ப்பு சக்திகள் அதிகன்றதால் இவங்களுக்கு நம்ம வந்து பெரிய அளவில் ஆன்டிபயாட்டிக் இந்த மருந்துகள் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சார் நமக்கு தண்ணி தீவனம் கொடுக்கணும் ஆரம்பத்தில் ப்ரூடர் மட்டும் கரெக்டாக போட்டு குஞ்சுகளை ஒரு வாரம் காப்பாற்றிட்டா போதும் அதுக்கப்புறம் நமக்கு தானாகவே காய்கள் ரொம்ப ஆக்டிவாக வளர்றது பார்க்க முடியுது எந்த மருந்துகள் இல்லாதாலும் நம்ம பெரிய அளவில் குழப்பிக்க வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காடை முட்டைகளை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு முட்டையானது ஒரு பதிமூணு கிராம்லேருந்து பதினெட்டு கிராம் வரைக்குமே இருக்கும் இதுதான் அந்த காடை முட்டைகள் இதை பார்த்திங்கன்னா நம்ம நார்மலாக இப்போ கோழிகளை எப்படி கோழி முட்டைகளை சேகரித்தோமோ அதே மாதிரி ஒரு மண்பானையில் துணியை சுற்றிட்டு அதுக்குள்ளே வந்து முட்டைகளை சேகரிக்கலாம் நான்கு நாளைக்கு ஒரு முறை கண்டிப்பாக நீங்கள் இங்கு பெட்டில் வச்சு தான் ஆகணும் நார்மலாக வந்து ஒரு கோழி முட்டைகளை சேகரிக்கிற மாதிரி ஒரு பத்து நாள் இருபது நாட்கள் நம்ம வந்து சேகரிக்க முடியாது ஒரு நான்கு நாள்லேருந்து ஆறு நாட்களுக்குள்ளே கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ப்ரூடு இங்கு பெட்டில் வச்சு குஞ்சுகளை பொறிச்சு தான் பொறிக்க திறன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து கிட்டத்தட்ட கோழிகள் மாதிரி அதிகமான பொறிக்கு திறன் இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபதுலேருந்து எழுபது எழுபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் தான் பொறிக்கும் திறன் இருக்குது இந்த காடைகளை பொறுத்த வரைக்கும் நூறு முட்டை வச்சிங்கன்னா அறுபது அறுபத்தஞ்சி தான் பொறிக்கும் குஞ்சுகள் தாராளமாக பொறிக்கும் அதுதான் சார் அடுத்த தீவனங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தாய்கோழிகளுக்கான தீவனங்கள் சமைச்சிரான ஒரு தீவனங்கள் கொடுக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை தான் அதனால தான் நாங்கள் என்ன லேயர் பெல்லட்னு சொல்லக்கூடிய கமர்ஷியல் ஃபீடு தான் இந்த தாய் காடைகளுக்கு கொடுத்துட்டு வரோம் அது டேரெக்டாகவே ஒரு மூட்டை பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி நானூற்றி பத்து ரூபா வரைக்குமே இன்றைக்கி கிடைக்குது அதை வந்து டேரெக்டாக எடுத்துகிட்டு வந்து பெரிய இந்த தாய் காடைகளுக்கு வந்து கொடுத்துட்றோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கறிகளுக்கு போடுற காடைகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாங்களே அரைச்சி தான் கொடுக்குறோம் அதுங்களுக்கு வந்து வெளியிலேருந்து கமர்ஷியல் ஃபீடு வாங்குறதில்ல எங்களுக்கு அது கட்டுப்படி ஆகாதுன்றதால் இந்த தீவன சம்மந்தமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த சோளம் மக்காச்சோளம் கம்பு தவிடு புண்ணாக்கு தவிடு சேர்க்கறதில் புண்ணாக்கு இந்த மாதிரி விலை மலிவான ஒரு கோட்டின் உள்ள தானியங்கள் கோட்டின் உள்ள ஒரு புண்ணாக்கு வகைகளோ இல்லை கருவாட்டு தூள்லேருந்து தானியங்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த மக்காச்சோளம் முக்கு மக்காச்சோளம் அரிசி அரிசி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த இந்த தினை சாமை கேழ்வரகு இந்த மாதிரி எதெல்லாம் எங்களுக்கு சீப்பாக அந்த டைமில் கிடைக்குதோ அது எல்லாத்தையுமே எடுத்து அரைச்சி போட்டு நாங்கள் வந்து டைரெக்டாக தீவனங்களாக கொடுத்துட்றோம் என்னென்னா நார்மலாக கமர்ஷியல் ஃபீடு மோ ஃபீடு போடும்போது ஒரு காடையானது கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி ஆறாவது நாள்லேருந்து முப்பது நாளுக்குள்ளே வந்து விற்பனைக்கு வருதுன்னா எங்களுக்கு வந்து கூடுதலாக ஒரு அஞ்சு நாள் ஆறு நாள் எடுத்துக்கோம் அவ்வளோதான் மற்றபடி நம்மளுக்கு வந்து ஒரு அடுத்த ஒன் வீக்லேயே நார்மலாக கறிக்கு வந்துடுது இப்போ நீங்கள் கறிக்காக குறைக்கிறதால எங்களுக்கு வந்து தீவனத்தோட செலவு குறைக்கிறதால காடையிலேருந்து எங்களுக்கு தீவன செலவு குறைகிறதால இன்னும் ஒரு காடையிலேருந்து ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபா எங்களுக்கு அதிகமாக கிடைக்குது இப்போ கறிக்காக வளர்க்குறதுக்கு நீங்களே தீவனம் உற்பத்தி பண்ணுறீங்க இந்த தாய் காடைகளுக்கு மட்டும் ஏன் வெளியில் வாங்குறீங்க ஏன் இது உங்களால் பண்ண முடியாது கண்டிப்பாக சார் எங்களுக்கு காடை அனுபவம் ரொம்ப குறைவுன்றதால நாங்கள் இப்போ கமர்ஷியல் ஃபீடு கொடுத்து தான் இப்போ ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஆனால் போக போக இதோட நுணுக்கங்கள் தெரிஞ்சுச்சுன்னா கண்டிப்பாக நாங்களே இந்த இப்போ கோழிகளுக்கு எப்படி நாங்களே அரைச்சி சமைச்சிரான ஒரு உணவு கொடுக்குறோமோ அதே மாதிரி காடைகளுக்கும் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் இன்னும் அதை பற்றின ஒரு தேடல் எங்களுக்கும் இருந்துகிட்டே இருக்குது கறிக்கு போகிறது பார்த்தீங்கன்னா எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது அது டைரெக்டாக கறிக்கு போயிடுறதால எந்த தீவனம் கொடுத்தாலும் எங்களுக்கு பிரச்சனை கிடையாது நல்ல ஒரு சத்தான ஃபுட்டு கொடுத்தாவே போதுமானது அப்படின்ற மாதிரி பார்க்க வேண்டியிருக்கு ஆனால் அந்த தாய் காடைகளை பொறுத்த வரைக்கும் சார் நம்ம ஒரு சமைச்சிரான ஃபுட்டு கொடுத்தா மட்டுமே காடைகள் வந்து முட்டைகள் விடும் இல்லைன்னா வந்து கொழுப்பு ஏறினாலும் பிரச்சனை சத்து குறைபாடு ஏற்பட்டாலும் முட்டைகளை பார்க்க முடியாது இந்த காடைகளை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த தீவனத்தை எங்களால் இப்போதைக்கு கொடுக்க முடியல பட் கூடிய விரைவில் அதற்கான ஒரு முயற்சி தான் எடுத்துகிட்ருக்கோம் ஒரு தாய் கடைக்கு எப்படி சமைச்சிரானா நம்ம தீவனம் கொடுக்க முடியுன்றது தான் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இப்போதைக்கு லேயர் பேலட்னு சொல்லக்கூடிய கமர்ஷியல் பேர் கொடுத்தா சார் கொஞ்சம் முட்டைகளை எடுத்துக்கிட்டுருக்கோம் அது எவ்வளோங்க வருது ஒரு மூட்டை எத்தனை கிலோ ஆயிரத்தி நானூற்றி பத்து ரூபா இருபது ரூபா வரைக்கும் வருது சார் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது கிலோ மூட்டை காடைக்குனே தனியார் தீவனங்கள் கிடைக்குது அது எல்லா பகுதியிலுமே கிடைக்கிறது இல்லை அந்த தீவனம் இல்லாதவங்க நம்ம கோழிகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய தீவனங்களே தாராளமாக கொடுக்கலாம்
அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பதினோரு மணிக்கு ஒரு தடவை கொஞ்ச நாள் போடுவோம் திருப்பி ஈவினிங் தான் போடுவோம் மதிய நேரத்தில் நம்ம எந்த பறவை நாங்களுக்குமே அதிகமாக தீவனங்கள் கொடுக்கக்கூடாது மதிய நேரத்தில் கொடுக்கும்போது அது அந்த கழிச்சல்னு சொல்லக்கூடிய அதாவது சாப்பிடும் எச்சத்தை போடும் அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷனுக்கு காடை எந்த ஒரு பறவை இனத்தையும் நம்ம வந்து வாய்க்கிடக்கூடாது அதனால் அந்த தீவனங்கள் கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா காலையில் ஒரு முறை திருப்பி பதினோரு மணிக்கு ஒரு முறை வெயில் வர்றதுக்கு முன்னாடி திருப்பி ஈவினிங் ஒரு அஞ்சு மணி போல கொடுத்தாவே போதுமானது எப்படிங்க இந்த சம்மரில் வந்து காடையை வளர்க்கலாமா இல்லை இது இதுக்கு ஏதாவது வேறு ஏதாவது நோய் வருமா இல்லை வெப்பம் தாங்கக்கூடியதா இது எல்லா பறவைனங்களையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வியர்வை சுரப்பிகள் கிடையாதுன்றதால அதோட உள்ளே இருக்க ஹீட் எல்லாத்தையுமே வாயு வழியாக தான் வெளிவிட்டாங்க இந்த பறவை இனங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அது கோழிக்காக இருந்தாலும் சரி காடைக்காக இருந்தாலும் சரி அதனால் இந்த வெப்பம் நார்மலாக அதோட பறவை இனங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அதோட உடல் வந்து வெப்பமாக தான் இருக்கும் இந்த நேரத்தில் வந்து நம்ம அதிகமான ஹீட் படும்போது அது உடம்புல அது கூடுதல் வெப்பம் அதுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகன்றதால் நம்ம போடுற ஷெட்டு வந்து கொஞ்சம் ஒரு நிழலான ஒரு இடத்துல இருக்கலாம் நம்ம ஷெட்டை சுற்றி வாழை மரங்கள் நட்டு வச்சுக்கலாம் இல்லை அந்த ஷெட்டுக்கு மேலே அந்த கீத்துன்னு சொந்த தென்னங்கீத்து போட்டுக்கலாம் அந்த பண ஓலைகள் போட்டுக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு குளிர்ச்சி தரக்கூடிய ஒரு இடமா நீங்கள் மாற்றிட்டுனா சுற்றி வந்து நம்ம இந்த சணல் சாக்கு கட்டிவிட்டு அதை ஈரப்படுத்திட்டு இருக்கலாம் ஷெட்டுக்கு மேலே கூட நீங்கள் வந்து சாக்குகள் போட்டு ஈரப்படுத்தி விடலாம் அந்த மாதிரி ஒரு குளிர்ச்சி ஏற்படுத்திட்டே இருந்தோம்னா அந்த இடத்துல காடைகளுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே வர்றது இல்லை காடைகளில் பொதுவாகவே பறவை நம்மளுக்கு அந்த குளிர்ச்சியை கொடுத்துட்டாவே போதுமானது எந்த எல்லா நோய்கள்லேருந்து நம்மளால் காப்பாற்ற முடியும் இப்போ கோழிகளுக்கு போடுற மாதிரி இந்த லசோட்டா அது போல இதெல்லாம் எதுவுமே நீங்க கொடுக்கறது இல்ல இந்த மருந்துகளுமே இந்த காடைகளை பொறுத்த வரைக்கும் கிடையாது சார் நம்ம கோழிகளை ப்ரூடர் போட்டு காப்பாத்துறது மட்டும்தான் இங்க ஒரு பெரிய விஷயமா பாக்குறோம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா தீவனம் நம்ம ரெகுலரா கொடுத்துட்டு இருக்கணும் தண்ணி கரெக்டா நல்ல தண்ணியா பார்த்து வச்சுக்கணும் மற்றபடி இழப்புகள் எதுவும் கிடையாது சார் மற்றபடி வெளி தொந்தரவுகள்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பூனை எலி கீரி இந்த மாதிரி எதுவும் உள்ள ஷெட்டுக்குள்ள வந்துடக்கூடாது வந்துச்சுன்னா ரொம்ப ஈஸியா அதுங்களை வந்து கழுத்தை பிடிச்சி கட் பண்ணிடுங்க ஸோ அது மட்டும் வெளி ஜீவிகள் எதுவும் உள்ள வராத மாதிரி பார்த்துட்டா போகுது அப்போ காடைகளுக்கு எந்த ஒரு நோயுமே வராதுன்னு சொல்ல வரீங்களா ராஜா ஆமாம் கண்டிப்பாக சார் அது ஏன்னா ஒரு மாதத்துலேயே நம்ம விற்பனைக்கு கொண்டு போயிடுறோம் அதுங்களுக்கு எந்த ஆன்டிபயோட்டிக் எந்த மருந்துகளும் கொடுக்க தேவையில்லை நோய்களும் அவ்வளோ சீக்கிரம் வர்றதுங்க சார் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து உங்கள்கிட்ட முட்டை வாங்குறதும் வாங்கிட்டு போகிறாங்களா ஏன்னா இதில் புரத சத்து அதிகம் இருக்குதுன்னு சொன்னீங்க முட்டையாகவும் நீங்கள் இப்போ கொடுக்குறீங்களா ஆமாம் சார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்தில் அங்கே கொடுக்க வேண்டியிருக்கு ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு முறை விடுற முட்டைகள் வந்து அதிகமாக பொறிப்பு திறன் ரொம்ப குறைவாக தான் இருக்கிறதா பார்க்குறோம் அதனால் வந்து ஃபஸ்ட்டு தலைமுறையில் இருக்கிற அந்த முட்டைகள் எல்லாத்தையுமே நாங்கள் வந்து சேல் பண்ணிடுறோம் ரொம்ப முக்கியமானவங்க இந்த குழந்தைகள் சின்ன குழந்தைகள் வச்சுருக்கிறவங்களாம் வந்து ரொம்ப கம்பல் பண்ணி வாங்கிட்டு போடுறாங்க ஒரு முட்டை மூன்றுவா மாதிரி நாங்கள் கொடுத்துட்றோம் ஏன்னா அவங்க குழந்தைகளுக்கு ஒரு டெய்லி ஒரு முட்டை கொடுத்தா இந்த ஜலி பிரச்சனை கூட இல்லைன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதனால் அந்த முட்டைகள் விற்பனையும் நல்லாவே போயிட்டு இருக்கு சார் நானுமே இன்னும் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டியிருக்கு காடைகள் முட்டைகள் வந்து இவ்வளோ சத்துக்கள் இருக்குன்றதே இன்னும் தெரியாமல் இருக்கிறாங்க தெரிஞ்சவங்க ரெகுலராக வாங்கிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்போ எவ்வளோ காடைகள் நம்ம வளர்த்தாலும் வாங்குறதுக்கு டிமாண்ட் இருக்குதுன்னு சொல்ல வரீங்களா கண்டிப்பாக சார் நம்ம டிமாண்டுன்றது நம்ம தான் சார் உருவாக்க வேண்டியிருக்கு இன்றைய காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களாம் தேடி வர்றவங்க அதான் விழிப்புணர்வு இருக்கிறவங்க தேடி வர்றாங்க இன்னும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தணும்னா நம்ம தான் வந்து மக்கள் கிட்ட கண்டி அந்த ஒரு செய்தியை கொண்டு சேர்க்க வேண்டியிருக்கு இன்னும் கூடிய விரைவில் கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல ஒரு அதிகமான முட்டைகள் நாங்கள் உற்பத்தி பண்ணி நிறைய கஸ்டமரை பிடிச்சி வச்சு ஒரு தரமான முட்டையை கொடுப்போன்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கு ரொம்ப நன்றி ராஜா டீட்டெயிலாக அந்த காடையை பற்றி நீங்கள் சொன்னீங்க ரொம்ப நன்றி இதில் உங்களுடைய அட்ரெஸ்ஸை நீங்கள் கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் ஏன்னா இந்த வீடியோ யூடியூப்பில் போடும்போது மக்கள் கண்டிப்பாக உங்களையே டைரெக்டாக காண்டாக்ட் பண்ணி இங்கே நேராக வந்து பார்த்தே வாங்கலாம் ஏன்னா ஒரு சில பேர் வந்து பண்ணைக்கு அலு அனுமதி பண்ண மாட்டாங்க நீங்கள் இந்தளவுக்கு ஃப்ரீடமாக ஏ ஓப்பனாக காமிக்கிறீங்க ரொம்ப திறந்த வெளியில் தான் எல்லாமே பண்ணுறீங்க எதுவும் ஆன்டிபயாட்டிக் கோழிங்களுக்கோ இல்லை மற்ற எதுக்குமே நீங்கள் கொடுக்காம தூய இயற்கை முறையிலே நீங்கள் வளர்க்குறதுனால கண்டிப்பாக மக்கள் இங்கே வந்து நிறைய பேர் வாங்குவாங்க உங்கள் அட்ரஸ் கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் என்னுடைய அட்ரஸ் பார்த்தீங்கன்னா சார் இது வந்து அரியலூர் மாவட்டம் சார் அரியலூர் மாவட்டத்தில் பழுவூர் ஒன்றியம் தா பழுவூர் ஒன்றியம் அப்படின்ற ஒரு ஒன்றியம் அதாவது உடையார்பாளையம் பக்கத்தில் இருக்கு நம்ம ஊர்
அதனால் வர்றவங்க தாராளமாக வந்து பண்ணை பார்த்துட்டு போங்க உங்களுக்கு தேவையான எல்லா ஐடியாக்களுமே ஃப்ரீ ஆலோசனையும் நாங்கள் கொடுக்குறோம் இதில் வந்து ஏன்னா இன்றைக்கி விவசாயம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் விவசாயம் கண்டிப்பாக வேணுன்ற ஒரு இடத்துக்கு இளைஞர்கள் எல்லாருமே தள்ளப்பட்டிருக்கோம் இன்றைக்கி விவசாயத்தை நம்ம எடுத்து நடத்தலைன்னா நாளைக்கு நம்மளுடைய பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் வந்து விவசாயம்னா என்னென்னே தெரியாமல் போயிடும் விவசாயம் என்னைக்கு கடைசி நிமிடம் அழியுதோ அன்றைக்கி இந்த உலகமே அழிஞ்சிடும் அது அந்த புரிதல் நம்ம இளைஞர்களுக்கு வரணும் விரைவில் எல்லாருமே விவசாயத்துக்கு வரணும் சிட்டியில் உள்ளவங்க அவங்களோட வேலையை பார்த்தாம இந்த கிராமப்புறத்தில் உள்ள இளைஞர்களாவது விவசாயத்தை வந்து அதோட புரிதல் நமக்கு ஏற்பட்டு கண்டிப்பாக விவசாயத்தை முன்னெடுத்து நடத்தி செல்லணும் நன்றி ரொம்ப நன்றி ராஜா நன்றி